subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now question number 10. Explain how sexual reproduction gives rise to more viable variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution? of those organisms that reproduce sexually. The variations in sexual reproduction are viable and not in asexual reproduction. And for this reason, the sexually reproducing organisms in their evolution is affected by So, random segregation of paternal and maternal chromosomes at the time of gamete formation, error in copying of DNA, which are not highly significant. These are some reasons that we can say that the sexual reproduction is not sexual reproduction. The variations are different from asexual reproduction. The sexual reproduction is randomly paternal and maternal gametes are segregated. It means random segregation. And the DNA is not properly copied. So, this is why उनके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो एसेक्सुअल से अलग होते हैं जिसमें डीएनए जो है वो प्रॉपर्ली कॉपी हो जाता है। सो एसेक्सुअल में डीएनए की कॉपिंग में भी एरर होता है और सेग्रेगेशन जो है वो रैंडम होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ एक्सचेंज ऑफ़ जेनेटिक मटेरियल � जो जेनेटिक मटेरियल है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, ओनली द वेरी स्मॉल चेंजेस ड्यू टू इन एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग पास ऑन दी प्रोजेनी। इसमें जो कम वेरिएशन है, वो क्यों आता है? क्योंकि कुछ कम थोड़ी सी जितना भी सारा डीएनए है वो एक्जैक्टली कॉपी हो जाता है। दस ऑफस्प्रिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मोरलेस जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेर। इसीलिए अगर सेम टू सेम अगर हम कोई चीज कॉपी कर दे, तो डेट मींस वो बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर होंगे, अप्रॉक्सिमेटली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में properly copy हो गया, पूरा completely copy हो गया, that means offspring जो हैं, वो अपने parents से similar होते हैं, कुछ minor जो inaccuracies हैं, वो DNA को copy करने में आ सकती हैं, उनकी वजह से कुछ variation arise हो सकता है, but more or less they are the same, so it can be concluded that evolution in sexually reproducing organisms proceeds at a faster pace than in asexually reproducing organisms. Because sexually reproducing organisms are very variation. So, the evolution is very quickly. Because they have to adapt and change, they have a lot of things. Accumulation of variations occurred due to sexual reproduction over generation after generation and selection by nature created by diversity. तो ये diversity कहाँ से आए, ये differences कहाँ से आए? क्योंकि जो sexual reproduction है, उससे variations बहुत सारे create होते हैं। आप human race में देखो, color अलग है लोगों का, size अलग है, उनके बोलने का, उनका जो structure है, जो body design है, वो अलग हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि there is a variation, जो variation है DNA copying का, उसकी वजह से इतनी variety create हो जाती है। तो इसी इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं जो sexual reproducing जो organisms होते हैं वो ज़्यादा जल्दी evolve करते हैं क्योंकि इनमें बहुत variations होते हैं। So in case of sexual reproduction जो variation है वो ज़्यादा होते हैं because of the inaccurate copying of DNA और random segregation और जो genetic material है उनकी copying जो है वो properly नहीं हो पाती और asexual reproduction में क्योंकि सब कुछ accurately होता है approximately तो जो प्रोजेनी है वो एकदम सेम होता है, तो उसके अंदर वेरिएशंस कम होते हैं, तो वो धीरे-धीरे इवॉल्व करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व